Assalamualaikum anak-anak semuanya apa kabar uh, ketemu lagi sama bapak ya hari ini ya bapak hari ini mau ngajarin kalian uh, pelajaran seni dan budaya ya uh, sebelum kita belajar kita mulai belajar uh, kita sebaiknya berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya berdoa dimulai ya selesai e, untuk nanti e, absensinya nanti tolong langsung aja sama ketua kelas ya untuk absensi saja sama ketua kelas dan kita sekarang langsung saja kita mulai belajar ya nah kali ini bapak mau menceritakan e, salah satu nih toko pewayangan ya ada namanya nih uh, Eyang Semar nih ya oke okay, ya bapak taruh dulu bukunya nah kali ini kita mau belajar tentang sosok uh, Semar ya wayang kulit Semar ya siapakah Semar ini ya ya jadi Semar ini adalah uh, Bapaknya dari Punokawan ya. Punokawan itu adalah e, abdinya e, Pandawa Lima ya. Jadi Pandawa Lima itu punya abdi yaitu namanya Punokawan dan ini adalah bapaknya. Bapaknya itu e, Semar yaitu e, tokoh yang sangat arif dan bijaksana ya. Oke, siapa ada yang tahu siapa nama-nama punokawan ini? Ada yang tahu nggak? Ya, tulis dari, tulis dari. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oh, ada yang tahu ya. Oke, bapak jelaskan ya. Jadi, yang semar ini punya anak sejumlah tiga orang ya. Jadi tiga orang. Yang pertama itu anaknya ada yang bernama Gareng ya. Lalu yang kedua itu ada namanya uh, Petro. Dan yang ketiga itu namanya Tagong ya. Jadi keempat ini mengabdi pada e, Pandawa Lima ya. Ada yang tahu Pandawa Lima siapa saja? Ada yang tahu? Ayo ngacung ngacung tunjuk jari tunjuk tangan. Gak ada yang tahu juga. Waduh gimana ini? Ya jadi Pandawa Lima itu terdiri dari lima orang ya. Lima orang. Yang pertama itu ada yang namanya uh, Yudhistira ya, namanya Yudhistira. Yang kedua adiknya itu ada uh, Bima atau Werbudara. Yang ketiga itu ada Arjuna. Terus yang keempat itu ada uh, siapa lagi ya? Uh, wah lupa juga di bapak nih. Yang pertama Yudhistira, kedua Bima. Ketiga Arjuna ya Oh ya keempat yang kembar Yaitu Nakula Sadewa ya Jadi mereka ini adalah uh, Yang menjadi uh, Tuan-tuan dari uh, Punokawan ini ya Oke okay. Sampai di sini dulu ada pertanyaan gak nih Tentang tokoh pewayangan kita kali ini Ya Sebelum Bapak lanjutkan lagi ke cerita Mengenai Pandawa dan Kurawa. Oke, okay. ada yang bertanya lagi? Gak ada jelas semua? Tahu? Oke, okay, kalau tahu kita lanjutkan lagi ya, anak-anak ya. Oke, okay. jadi pada masa dahulu kala itu ya, diceritakan alkisah eh, Pandawa Lima itu sebenarnya itu bersaudara dengan Kurawa ya. Jadi Pandawa Lima ada lima orang bersaudara dan Kurawa itu adalah seratus orang bersaudara. Dan akhirnya mereka terlibat dalam pertempuran sengit untuk memperbutkan kekuasaan, ya. Jadi antara lima bersaudara dengan seratus bersaudara, ya. Dan kemudian eh, pertempuran ini dimenangkan ternyata oleh eh, Pandawa Lima, nah, yang dibantu oleh tokoh-tokoh ini, tokoh pewayangannya ya. Ada penasehat yang bijak ini, ya, yang smart dan juga anak-anaknya. Oke, okay. itu cerita singkatnya saja ya. Nanti kita bahas lagi lebih panjang di pelajaran selanjutnya. Oke, okay, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada? Oke, okay, kalau nggak ada ya sudah. E, kalian, bapak kasih tugas kali ini ya. Kalian 
Bapak kasih tugas untuk membuat atau mencari ya Mencari eh, Senjata apa saja Yang digunakan dalam pertempuran Antara Pandawa dan Kurawa Itu di pertempuran Brata Yudha ya. Coba Bapak kasih waktu eh, 15 menit ya. Nanti Bapak kembali lagi Dan saya mau tahu kalian Sudah punya jawabannya Ya Senjata-senjata apa yang digunakan dalam pertempuran itu, ya? Itu saya dulu tugas dari Bapak, ya. Nanti Bapak akan kembali lagi. Oke, terima kasih, ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan jangan berisik, ya. Tidak boleh mengganggu kelas-kelas sebentar. Oke, Bapak ke belakang dulu, ya. Ayo, udah pada selesai semua belum anak-anak tugasnya? Hah? Yang di pojok sana, jangan ngobrol aja Kamu udah selesai belum tugasnya? Ayo, udah ada selesai? Mana, mana, mana semuanya udah? Oke, bentar lagi Bapak tanya ya kalian ya Tadi Bapak ke belakang sebentar, ke kantor ya Tinggalan gak sama Bapak Jadi agak beruat-beruat gitu melihat kalian Nah ini mengin jelas ya Bapak oleh kalian Oke Sudah ada yang tahu jawabannya Senjata apa saja yang digunakan Pada perang Berata Yuda Ya yang di ujung sana siapa Kamu namanya siapa Hah Siapa namanya Joko Oh ya Joko ya apa jawaban kamu le? Apa? Pedang. Oh ya benar, pedang ada. Terus apa lagi? Apa? Pecut. Pecut. Ada nggak ya? Pecut. Ya boleh, boleh ada pecut. Nah, pecut itu ya. Terus apa lagi? Pecut itu biasanya buat mecut kuda atau gajah itu bisa juga ya. Ayo siapa lagi? Yang lainnya, yang lainnya. Apa lagi? Hah? Apa? Namanya siapa? Siapa kamunya? Namanya Dok. Siapa? Menur. Oh iya, Dok Menur. Siapa, Dok? Eh, apa apa e, senjata yang digunakan apa? Hah? Panah. Oh iya, panah. Ya betul. Panah itu jadi senjata utamanya itu waktu itu panah ya. Kusur ya, yang punya kekuatan oh gaib juga gitu. Apa lagi? Apa, Dok? Oh iya, apa? Pukulan. Oh maksudnya ini gada ya gada itu adalah senjatanya senjatanya Bima ya gada itu adalah senjata utamanya Bima atau berkudara dia punya gada ya oke okay. ya bagus 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 oke okay. ada lagi ada yang tahu lagi ya oke okay. diantara sih memang itu tadi ya senjata senjata utamanya itu yang digunakan adalah pedang ya gada dan e, anak panah ya dan dari sekian banyak yang tewas atau gugur dalam peperangan itu ya termasuk tokoh-tokoh e, utamanya besarnya itu memang e, meninggalnya atau gugurnya itu karena karena panah ya karena anak panah musuhnya ya mungkin anak panahnya juga ada racunnya juga oke okay, ya kalau nggak ada lagi mungkin itu aja ya untuk e, pertemuan kita kali ini ya terima kasih anak-anakku semuanya sudah belajar bersama Bapak hari ini mengenai seni dan kebudayaan kita ya yang pasti Bapak harap kamu selalu belajar tentang seni dan kebudayaan bangsa dan tanah air kita ya jangan sampai terlupakan oleh apalagi terhapus oleh kesenian-kesenian dari negara-negara lain ya itu saja dari Bapak terima kasih untuk pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi ya